Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung experience ko o yung mga naramdaman ko noong ako ay nagbuntis from first month to nine months. So, based lang to guys sa uh, experience ko kasi iba-iba naman yung babae pag nagbubuntis, meron iba nahihirapan at meron din naman hindi gaano nahihirapan. Kagaya ko, na thankful ako na hindi ako gaano nahihirapan sa pagbubuntis. Sa first month and uh, to third month ko guys, uh, sabi nila yun daw ang pinakamahirap na part. Pero so far naman, hindi naman ako ganun naging masyala. Actually, parang wala lang nga siya. Uh, nahilo ako pero hindi ako everyday na nahihilo at hindi rin ako laging nagsusuka noon. Sa first trimester ko, twice lang akong uh, nagsuka. Hindi pa yung tipo na parang nadudawa na walang lumalabas. Nagsuka talaga ako kasi meron akong naamoy na hindi ko gusto. So, isinuka ko yung... Yung breakfast ko noon, that time, so natatandaan ko pa talaga siya. Hindi talaga yan talagang dual, nadudual na walang lumalabas, ganun. Tapos, madalas kong nararamdaman sa chan ko noon yung cramping o parang may umiikot sa chan ko, lalo na paggabi. Kasi sa araw, syempre busy ako sa trabaho, yung isip ko na sa trabaho. Pero pag gabi na, parang laging nagka-cramping yung chan ko that time. Yun. Siguro yun, yun yung time na nabubuo na si baby, di ba? Sa so second trimester ko naman, ay ganun din, hindi din ako ganun kaselan, pero nag-start na ako mag-crave nun. Ang madalas kong kainin nun is yung ubas, uh, pakwan, at saka yung ice cream. Yun, feeling ko, in mainit na mainit yung pakramdam ko nun, ay nakaka-repress siya pag kumakain ako ng malamig na ubas, pakwan, at saka ice cream. Kahit na makapal dito ang snow guys, gustong gusto ko ng ice cream that time na mayroong cola, tapos lalagyan mo ng, ang tawag dito, ng ng ice cream yung cola, at saka ng a little bit na chocolate syrup. Yun, gustong gusto ko siya that time. Pero yung mga hindi ko gusto talaga nun is da, yun, ayoko kumakain ng isda nun, at saka ng, uh, ano pa ito yun, may suka. Basta pagkain na may suka, dati gustong gusto ko ng paksiw, pero yun, magbuntis ako, ayoko ng paksiw, kasi di ba may suka, di ba may suka, yun, at saka ng taba ng baboy. Ayoko ng taba ng baboy dati, nalalansahan talaga ako, kasi syempre, yung laway mo, Nagiging malapot na, hindi mo talaga siya makain. Ganun pala yon guys. So, doon, uh, siguro mga dalawang beses din ako nag-suka uh, uh, noon. Pero yung hilo, hindi rin ako masyadong nahilo. Kasi yung pagkain, doon naman ako naging uh, maselan. Yan. So, halos pinipilit ko lang kumain ng breakfast noon. Dapat kanin talaga para hindi ako mahilo sa trabaho. Kasi breakfast is importante talaga yan para to start the day, ba diba? So, pilit pa akong kumain noon ng breakfast. Hindi ko rin naranasan na mag sick leave sa, sa yung hindi pumasok sa work kasi super duper enjoy ko talaga na pumapasok sa trabaho. Ayoko na naka, uh, nasa bahay lang ako. Siyempre, wala naman lahat ng tao dito nasa trabaho within the day. So, sino kakausapin ko sa bahay? Parang nalulungkot ako. At least kahit sa, tra sa trabaho, may nagagawa ako, may nakakausap ako. Parang yun ay pinaka social life ko, ganyan. At uh, mababait naman sila sa akin. Gustong gusto kong nakikipaguntahan sa kanila. Uh, hindi ko pa sinasabi sa kanila na buntis ako. So, wala pa silang napapansin sa akin na kakaiba ako, nahihilo ko, or nasusuka ako. Ayan. So, malaking bagay yung occupy yung isip ko sa mga ganong bagay. Kasi sa bahay lang ako na walang gilip. At isa pa, hindi naman ako uh, nahihirapan. So, bakit ako titigil magtrabaho? Meron nga akong kasabayan na buntis. Uh, maaga siya nag-stop sa trabaho or nag-sick leave kasi nahihirapan nga siya. Suka at saka, suka siya na suka at saka lagi siyang nahihilo. So, I'm really thankful na okay lang ako ba. Nung magsi-six months naman ako magbuntis, doon na ako nag-start manasin. Ayan, kampala yun ang tawag dito. Masakit din siya ha. Tapos yung shoes ko, hindi ko na siya mapagkasya. Talagang, alam mo yun, sinusuot ko na lang pero hindi ko na siya ma-close. Tapos, uh, yung relos ko, hindi ko na rin siya maisuot. So, naisuot ko na lang to noong after ko na siya, after na ako makapanganak. Doon na rin ako nag-start na mas lumapad. At saka yung mga itim, yung kilikili ko. At and, pati yung leg ko nangingitim na noon. Yan. Pero thankful naman ako, hindi ako yung tinagyawat nung nagbuntis ako ba. Sa so, six months, tingin ko sa pagkakatanda ko kasi wala masyadong picture. Uh, nagkakaroon na siya ng baby bump pero hindi pa siya ganun kalaki. Ganyan. Siguro hindi ko lang pansin kasi malaki na talaga yung chan ko. Tapos biglang lumubo talaga siya nung 7 months. Doon pa lang nila nalaman na buntis ako. Kasi 
uh, nakita, napapansin na nga nila itong tumataba ako or yung minamanas ako, ganyan. Tapos yung bump sa chan ko. So, na surprise yung mga katrabaho ko nun sa sa area na pinagtatrabahuhan ko ba. And then, hindi nila na... So, ang nakakaalam lang talaga nun, yung mga close na close ko talaga. Mga close ko, close ko naman sila. Kaya lang yung talagang pinakamalapit talaga sa akin. Meron naman ganun, di ba guys? Nung lumaki na nga yung chan ko, doon medyo nag start na akong uh, madaling hingalin. Ayan. So, nahihirapan na ako na huminga nun at saka matulog. So, halos wala talaga akong tulog kasi nga nahihirapan na akong huminga sa pagtulog ko. Tapos, yung paghilik ko, actually, nag-start nga siya ng magsi-7 months na yung chan ko. Uh, hilik na ako ng hilik nun. So, halos wala na kami matulog na asawa ko nun kasi nga hindi na siya nakakatulog sa hilik ko ba. Ayan. And then, nung 7 months, doon na rin ako nag-start na mag-half day sa trabaho. O, 50% ako ang nag-work noon that time. And then, one month before naman ako manganak, doon ako nag-start na tumigil sa trabaho. Para lalo kong mapaghandaan si, yung, si baby. Ayan. Pero nakapaghanda naman ako may noong 5 uh, months after namin malaman yung gender ni baby. So, para makapagpahinga-pahinga din ako sa work. So, after noon, Ayun na nga guys, iniintay na lang namin si baby pero may mga time talaga na nahirapan ako maglakad at saka uh, huminga na time dahil nga sa uh, malaki na yung chan ko. Sa vitamins, hindi naman ako nag-take ng vitamins noon kasi nga nahihirapan ako lumuno kasi di ba malapot na yung laway ko. Pero share ko sa inyo guys kung ano ba advice ng midwives para sa vitamins nung nagbuntis ako ba. Yan. So, ito naman guys yung in-advise sa akin ng midwife, yung omega-3 at saka yung homopair. Yung homopair, para sa iron deficiency siya, pero pwede nyo siyang isearch kung ano pa yung benefits niya. Tapos yung omega-3 naman, marami din siyang benefits, including yung sa heart, yan, to prevent heart disease, yung sa brain ng baby, ayan. So, pero hindi ko siya natin kasi nga, diba, uh, malapot na yung laway ko, hindi ko siya malunok. So, naisusuka ko din siya. May kita nyo guys, Ito yung nagamit ko. Yan lang ang nagamit ko. Tapos hindi ko na siya na-continue. Pero yung omega-3 hanggang ngayon, uh, tinitake ko siya para lang maubos. Yan. And guys, nga para pagpiling ko, naduduwal ako. Uh, nagtitake lang ako ng candy. Kahit anong candy na gusto nyo. Ganyan. Nakakatulong siya para hindi kayo masuka. Or uh, maduwal. Yun lang guys. Uh, thank you for watching guys. I hope nakatulong ang video na ito. Lalo sa mga uh, first timer na kagaya ko. Para magkaroon kayo ng a little bit na idea ba.